മനുഷ്യന്റെ അതിജീവനത്തിന് ഊർജം അത്യാവശ്യമാണ് കാലം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗവും കൂടി വരികയാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ അത്യാധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വേഗതയേറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഊർജം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരിക്കൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂലും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലുമെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഊർജവും തീർന്നു പോവുകയോ കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നെയുള്ള ഏക ആശ്രയം നമ്മുടെ സൂര്യൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സൂര്യന്റെ അടുത്ത് വലിയ സോളാർ പാനലുകൾ നിർമ്മിച്ച് സൗരോർജം ശേഖരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും ഒടുവിൽ സൂര്യനെ മൊത്തം വലയം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചുറ്റും സോളാർ പാനലുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് സൂര്യന്റെ നൂറ് ശതമാനം ഊർജവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും ഈ സംവിധാനമാണ് ഡൈസൺ സ്ഫിയർ ഊർജം എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണെന്നും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴും കൂടുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഫ്രീമാൻ ഡൈസൺ എന്ന അമേരിക്കൻ ഫിസിസിസ്റ്റാണ് ഈ ആശയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഭൂമിയേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കവചം നിർമ്മിക്കാൻ ഭാവിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് യോട്ടാവാട്സ് എനർജി സൂര്യനിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ പറ്റും എന്നു വച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിനപ്പുറം ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യം ചേർക്കണം ഇത്രയധികം എനർജി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി വളരെ അധികമായതിനാൽ അതിനു ചുറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന ഡൈസൺ സ്ഫിയർ സൂര്യനിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് വീണ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനെ മൊത്തം മൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം പ്ലാനറ്റ്സ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് കോമറ്റ്സ് അങ്ങനെ സൗരയുദ്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ചാലേ ഇത് സാധ്യമാകൂ പക്ഷേ സൗരയുദ്ധത്തിലെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡൈസൺ സ്ഫിയർ നിർമ്മിച്ചാലും അതിന് വെറും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ കട്ടിയുണ്ടായിരിക്കൂ ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞ സ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാഠിന്യം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകും സോളാർ പാനലുകളെക്കാൾ മിററാണ് ഡൈസൺ സ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം മുഴുവൻ കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചാൽ ഊർജം മുഴുവൻ എളുപ്പത്തിൽ ശേഖരിക്കാനാകും എങ്കിലും സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായും ആവരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡൈസൺ സ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല എന്ന് ഫ്രീമാൻ ഡൈസൺ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികളും മാർഗങ്ങളും ഫ്രീമാൻ ഡൈസനും മറ്റു ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈസൺ ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസൺ റിംഗ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉപാധി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ച് അത് മുഴുവൻ സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചാൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാനാകും ഇതാണ് ഡൈസൺ ക്ലൗഡ് എന്നാൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിൽ കണ്ണാടികൾ നിർമ്മിച്ച് ആ കണ്ണാടികളുടെ സഹായത്തോടെ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സൗരോർജം ശേഖരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡൈസൺ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യാതെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ആകൃതിയിലോ ഡൈസൺ സ്ഫിയർ നിർമ്മിക്കാനാകുമെന്ന് ഫ്രീമാൻ ഡൈസൺ പറയുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സൂര്യൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഊർജവും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ഊർജവും കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂര്യനെ മുഴുവൻ മൂടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡൈസൺ സ്ഫിയർ നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം സൗരയുദ്ധത്തിലെ മൊത്തം മാസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം മാസം സൂര്യനാണ് എന്തായാലും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും കോണിലുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ഡൈസൺ സ്ഫിയർ പോലെയുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഊർജം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗാലക്സി മിൽക്കി വേയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ
ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു